This is Ariana. Welcome to TS19 Media. In this video, we have a horror comedy in the world and we have a lot of fun in the world. So, now we have a musical horror and we have a lot of fun in the world. So, in this movie, director, music director, hero, and the world and the crafts work. We have a lot of fun in the world. So, we have a lot of fun in the world and we have a lot of fun in the world. Hello, Munna Kasigaru. Hello, Andy. Hello, Andy. Hello, Andy. Hello, Andy. Hello, Andy. बाउनर। या थैंक्स। आह ना फर्स्ट में पैर भी नंगा ने। आह अंटे मैं कटआउट की पैर सेट्टा वाले दे मान पिचिंदे। अंटे ना कटआउट आलाउं दे ना पैर आलाउं। चलो बाउं दे। पैर को दिगा। मुन्ना बाउं दे माले कासे पाता गए। अच्छा मैं मैं इनिशियल इंटरेंडे। नहीं जापानो। ओके Ante pre initial si balai orang kuda manusia je lom. Cara mana initial salah banyak orang. Tapi kalau anak leh tu. Ada ada ada. Kalau alah ni balai dengan manusia initial macam kalau yang kita sort lah. Heza. Title bawa bende. Nen teaser trailer gula jua sih. Kan first tu Heza ante ardh me ante cipta ram. Heza ante it's a baby girl's name ante. Hmm. And also precious and meaning. And beautiful and meaning. मेरे डायरेक्शन जैसे रो मेरे स्टोरी रासे रो स्क्रीन प्ले अंटे 24 क्राफ्ट्स लो सगान के सगम रोल मेरे मेरे को इस स्टोरी नचरान के कारण में इंटे बिकॉज़ रासन देने का बटे अंदर मेन लाइन है मुंदे मेरे एक्चुअल अनकुन अनकोड़ा निके अंटे स्टोरी ये दिन तो वेरी पावरफुल अंडे सो स्टोरी ये पढ़े थे एक्सट्रोडनरी का कुछ बाग रिपिंग आउट उन दो सो आर्टिस्ट वैल्यू कुछ जम तगीना सरे स्टोरी तो मानो डोमिनेट चेचन ना फीलिंग सो अंदर वो डिपेंडेंट कोत्ता का बट्टी ई स्टोरी की ना ना कंटेस्ट स्टोरी डोमिनेट चेस्टन का बट्टी नहीं नेक्� अंटे मेरे वेरे आर्टिस्ट लग इस्ते वाले जस्टिफाई चेस्टर रो लेदा ना डाउट एपड़ा नोचन दे अलग का वेरे आर्टिस्ट लग इस्ते वाला की ओकेल नास्ट स्टोरी सर पक पोच्चा मगा था सो ना भाई मजे सो ना की स्टोरी चाले एक वा कबड़ी ना कना स्टोरी कॉपर वांग कबड़ी स्टोरी इन हीरो कबड़ी नेर पक्का ना एच Coming to background score, horror thriller is the audience attention to the background score. So, you have done a special work for the audience. If you have installed it, you have done a lot of work for the audience. So, you have done a lot of special homework. You have done a lot of cinema special effects. You have done a lot of music for the audience. Okay, let me answer this. In the cinema, you have done a lot of music for the audience. You have done a lot of music for the audience. If you don't have music, you don't have to worry about the background score. If you don't have music, you don't have to worry about the only playing score. So, if you don't have silence, you don't have to worry about the music. That's the same thing. You don't have to worry about the sound effect. You don't have to worry about the sound effect. There are two types. If you don't have to worry about the sound effect, you don't have to worry about the sound effect. Because if you have empty, you start a sequence and you start a slow re-recording. So, there are two types. 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 I don't know. There is a sequence. In that sequence, you start the re-recording. You don't have any dialogues. So, in the dialogues lane place, you have a lot of scope in RRM. In that sequence, you have a lot of scope in re-recording. You have a lot of scope in scene. You have a lot of scope in the scene. You have a lot of scope in the scene. You have a lot of scope in the scene. You have a lot of scope in the scene. You have a lot of scope in the scene. You have a lot of scope in the scene. So, you have a lot of scope in the scene. There is a lot of scope in the scene. There is a lot of scope in the scene. If you feel like this is a correct story, you feel like you have a curious story, you can see it in the recording. That's the difference. In normal cinema and horror cinema, the shooting is different than the leg cheek, the IFX. So, what is the difference between this cinema? The difference between technical and the horror cinema and the normal cinema is a different session. Okay, example, please. Now, in normal cinema, there is a maximum day effect. It is 85% of the day. Daytime shooting jari tuan tadi, intlo ni, baita ani jari tuan tadi. Kau tu mandi, kau ni situations leh tuan tadi, night mode le songs shoot jastar mahai tte. Mecahala sinmal, telis sinmal choose tuan tadi. So night mode song ganan gana, mana ok perasaan tengke song bawang dia anjay jastam. Kau ni intlo, ok terus mende kau ni kau ni scenes tuan tadi, ok romantic scenes kani, hero heroines kani, what lo mahai tte iste night mode tiyeccham. Tapi tte, anta requirement ni need mawal sinmal kondo kupoj. Story le, mana unte, unte ngam mau. Nai mana bank robbery unde night time. Robbery ante night time jas tarok, obviously. So alang dua tarik, mana night mode shots bal war tarik mau tapi tte maximum, oka sixty percent de day effect lo unte. Horror film mana gane, make i eighty percent make night aja awal. Twenty percent de day effect unte. Because make ni no twenty percent, make eighty percent make day effect lo cipis naran kondi. Mir by bar raga. If you don't have a problem, you can't get a problem. If you don't have a problem in the room, you can't get a problem in the room. But if you don't have a problem in the light, you can't get a problem in the room. So, 
హారర్ ఫిలిమ్స్కి నైట్ మోడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బేసికలీ నైట్ మోడ్స్ ఉండడంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే లైటింగ్ మీద బాగా మనం ఫోకస్ చేయాలి ఆ లైట్ అనేది ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలగాలి ఇప్పుడు హెవీ లైటింగ్ ఉంది అనుకోండి హెవీ లైట్లో ఒకవేళ అది నైట్ మోడ్ అయినా సరే హెవీ లైట్ ఉన్నప్పుడు మీకు డెవిల్ కనిపిస్తే మీకు ఒక ఒకలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది మొత్తం చీకటిగా ఉంది ఏం కనిపించట్లే మీకు డెవిల్ అటాక్ చేసింది ఆ ఫీల్ వేరే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు థియేటర్లో మీకు మొత్తం లైట్స్ ఆఫ్ అయిపోగానే చూసేవాడు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరిగిపోతుంది అనేది కాబట్టి హారర్ ఫిలిమ్స్కి షూట్ చేయడం కొంచెం కష్టం హారర్ ఫిలిమ్స్కి స్పెషల్ లైటింగ్ అనేది ఉంటుంది హారర్ ఫిలిమ్స్కి కెమెరామ్యాన్ వర్క్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రాఫిక్స్ అని కూడా అనొచ్చు కదా గ్రాఫిక్స్ వేరు కదా ఎఫెక్ట్స్ కూడా వేరు అండి అంటే సీజీ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ వేరు సో గ్రాఫిక్ అనేది మళ్ళీ ఏంటంటే ఒక డెవిల్ని మీరు ఇప్పుడు కాంచనా మూవీ చూసుంటారు మీరు కాంచనాలో ఒక రకమైన షేప్ ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్ షేప్ అది గ్రాఫిక్ సో ఆ గ్రాఫిక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గ్రాఫిక్ చేయాలన్నా సరే ముందు నైట్ మోడ్లోనే షార్ట్ తీయాలి తీసిన తర్వాత దాన్ని సీజీకి ఇస్తాం మళ్ళీ సో అది మళ్ళీ వేరే డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్ అది సో గ్రాఫిక్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ డిఫరెంట్ నైట్ మోడ్ లైటింగ్ అనేది డిఫరెంట్ ట్రైలర్లో మొహద్ ఖాన్ గారు అంటే ఒక దయ్యం లాగా భూతం లాగా కనిపిస్తున్నారు ఈ క్యారెక్టర్ మీద తనకి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆమెను కలిసాను మెసేజ్ పెట్టాను ఆవిడ కలవ ఓకే అని చెప్పారు ఆవిడ కలిసా కలిసిన తర్వాత స్టోరీ చెప్తానని చెప్పా జోనర్ ఏంటి అని అడిగారు సో మ్యూజికల్ హారర్ అని చెప్పా మ్యూజికల్ హారర్ అంటే అయితే నేను స్టోరీ వింటాను నాకు ఏ మాత్రం నచ్చకపోయినా చేయని చెప్పారు సో ఓకే నో ప్రాబ్లం స్టోరీ చెప్పా స్టోరీ చెప్పగానే స్టార్టింగ్ ఒక వన్ మినిట్ చెప్పిన తర్వాత ఒకసారి ఆపండి ఇది నేను ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ టైం జరిగింది చెప్పచ్చు అని అడిగారు చెప్పమన్నా ఆవిడ చెప్పారు చెప్తే అది కాదండి ఇది నేను చెప్పా బాగుంది ఓకే అన్నారు ఫైన్ అక్కడి నుంచి స్టోరీ వింటా 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 బ్రేక్ ఫస్ట్ హాఫ్ కంప్లీట్ చేశా చేయగానే ఆవిడ సెకండ్ ఇచ్చి మనం మూవీ చేస్తున్నాం అన్నారు సెకండ్ హాఫ్ వింటారా వింటా అని అడిగారు వింటాను అన్నారు సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం చెప్పా చెప్పిన తర్వాత బ్యూటిఫుల్ చాలా బాగా నచ్చింది మనం మంచి చేస్తున్నాం నాకు డేట్లు చెప్తానని చెప్పారు ఎందుకంటే అసలు మొమైత్ ఖాన్ అనగానే అందరూ ఏమనుకుంటారు ఒక రొమాంటిక్ ఒక హార్డ్ గర్ల్ ఐటమ్ సాంగ్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో మొమైత్ ఖాన్ డెవిల్ అనేది కొత్త పాయింట్ అవునా కదా సో ఆ పాయింట్ కి ఆవిడ లాక్ అయ్యారు అండ్ ఇందులో మాకు ట్రైలర్ లో నూతన్ నాయుడు గారు కూడా కనిపించారు బిగ్ బాస్ నూతన్ నాయుడు గారు ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎలా రావడం జరిగింది మీకు ఆయన గురించి థాట్ ఎలా వచ్చింది అసలు నూతన్ నాయుడు గారు నేను బిగ్ బాస్ వన్ లో ఫాలో అయ్యేవాడిని సో ఎందుకో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆయన ఏం మాట్లాడినా సరే బాగా 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 అనిపించేది ప్లస్ ఈ సినిమాలో ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టరేషన్ ఉంది సో దానికి ఆ క్యారెక్టర్కి నూతన్ నాయుడు గారు చేస్తే బాగుంటుంది నేను అనుకున్నా మనసులో సో నాకు ఫస్ట్ నాకు వే దొరకలే తర్వాత మా మా ఫిలిం మేనేజర్కి నూతన్ గారి మేనేజర్కి ఏదో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది సో అట్లా ఏదో టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నూతన్ గారు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఎఫ్ టూ అనే మూవీలో అప్పటికే యాక్ట్ చేస్తారు ఆయన సో ఆయన చేస్తున్నారని తెలిసిన తర్వాత ఒకసారి ఆయనకి చెప్పండి నేను ఇలా వచ్చి స్టోరీ చెప్తానని చెప్పాను సో ఆ మేనేజర్ వెళ్ళి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఇమీడియట్గా ఒకసారి నా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపమని చెప్పారు నా వికీపీడియా అంతా పంపించాలి లింక్ అంతా చూసుకుని ఆయన ఓకే చెప్పారు సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను స్టోరీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చేస్తే అతనికి బాగా నచ్చింది సెట్ ఓకే విన్న తర్వాత ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే ఇది అనాలో చెప్పచ్చు లేదా తెలియదు కానీ నూతన్ నాయుడు గారికి గత మూవీస్ లో చూసుకుంటే అంత స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అయితే లేవు సో ఈ మూవీలో తన క్యారెక్టర్ కి స్కోప్ ఉంటుందా ఈ సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆయన క్యారెక్టర్ కి ఫుల్ లెంత్ ఉంటారు ఆయన సినిమా అంతా కూడా ప్లస్ నూతన్ నాయుడు అనగానే అందరూ కొంచెం ఏదో ఒక కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చాము దీనిలో డిఫరెంట్ కామెడీ అయింది అంటే అసలు ఆయన ఆయన నవ్వరు మనం నవ్వుతాం అంతే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో లక్ష్మణ్ గారు కూడా ఈ ట్రైలర్ లో కనిపించారు నాకు అంటే మీరు అక్కడ నుండి అక్కడ నుండి చాలా ఏమంటారు చూజీగా కరెక్ట్ గా క్యారెక్టర్స్ ఎంచుకున్నారని అయితే నాకు అనిపిస్తుంది లక్ష్మణ్ మీకు ఎలా వచ్చింది ఒక హారర్ మూవీలోకి లక్ష్మణ్ ని తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన అంటే పద్యాలే గుర్తుకొస్తాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సో లక్ష్మణ్ ఎందుకు అంటే అతను ఈ ఫిలిం లో లీడ్ పక్కన ఉండే క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దానికి ఎవరు ఎవరు యాప్ అనిపిస్తే వాళ్ళనే తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ కి అతను యాప్ అంతే ఈ ఫిలిం లో ఆ క్యారెక్టర్ ఒక డిజైన్ అయి ఉంది
ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు మామూలుగా మన దేశంలో జరుగుతున్నట్టుండి సడన్ గా మళ్ళీ ఫారెన్ వెళ్ళిపోతుంది స్టోరీ ఏంటో ట్విస్ట్ కొద్దిగా చెప్తారా అసలు ఫారెన్ కి మళ్ళీ మనకి లింక్ అదే సినిమా మీరు చూడాలి ఎందుకు అక్కడ వరకు వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే మీకు ఫస్ట్ లొకేషన్ కొంత రివీల్ చేస్తాం మీకు ఫస్ట్ లొకేషన్ బంగ్లాదేశ్ బోర్డర్ లో ఉంటది సో బంగ్లాదేశ్ బోర్డర్ లో నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అమెరికా సో ఇవి నేను షూట్ చేశా సో ఎందుకు చేసాం స్టోరీలో బంగ్లాదేశ్ ఎందుకు ఉంది లేదంటే మన యుఎస్ ఎందుకు ఉంది అనేది స్టోరీతో పాటు ఫాలో అవుతుంది ఏదో అన్నీ సిరిగా ఏదో సాంగ్ కోసం వెళ్ళిపోవడం అలాంటివి ఏం లేవండి కానీ కాదు సో స్టోరీకి ఏది ఇంపార్టెంట్ చేసాం అంతే అన్నీ అంతే ఆ క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ దగ్గర నుంచి లొకేషన్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతిదీ కథకి ఏది అవసరమో అదే చేయడం జరిగింది మీరు మ్యూజిక్ అంటే నాకు గుర్తుకొచ్చింది ట్రైలర్ లో ఒక ఆవిడ విండో దగ్గర నిలబడ్డప్పుడు మెల్లగా మ్యూజిక్ వస్తుంది నాకు అది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా అనిపించింది అంటే ఆ చూడంగా నీ స్టోరీ ఇందులో ఏదో ఉంది లైన్ అన్నట్టు అనిపించింది మొత్తం క్యారెక్టర్స్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ వాళ్ళని సెట్స్ వరకు తీసుకురావడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టిందండి ఒక చిన్న స్టోరీ ఏదైనా చెప్తారా అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఫన్నీగా కానీ లేకపోతే ఎక్కువ టైం పట్టింది కానీ ఏదైనా ఉందా అండ్ ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ప్రాసెస్ ఐ మీన్ టు సే ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక లీడ్గా ఒక అమ్మాయి చేసింది లిజీ గోపాల్ అని ఆ అమ్మాయిని ముందే ఫిక్స్ అయ్యా అంటే స్టోరీ అనుకున్నప్పుడే ఆ అమ్మాయి దీని క్యాప్టెన్ అనిపించింది ఎక్కడ చూసారు తన ఫస్ట్ తను నాకు బయట ఫ్రెండ్ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్ అనమాట సో తను ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఏంటంటే హీరోయిన్ అనగానే ఏదో ఇప్పుడు ఎక్స్పోజింగ్ అనో లేదంటే హాట్ అనో ఇంకేవో రొమాంటిక్ సీన్స్ అనో ఇలాంటివి కాదు ఈ సినిమాకి ఏంటంటే లీడ్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఆ అమ్మాయి అంటే ఆ స్టోరీకి ఆ క్యారెక్టర్కి ఏమైతే కథలో ఆ క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్కి ఈ అమ్మాయి యాప్ట్ నా ఫీలింగ్ అది సో రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు చెప్తారు లేదా నాకు తెలియదు బట్ మోస్ట్లీ మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను బట్ ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్కి ఈఎంఐ యాప్ట్ సో తన పక్కన పెట్టండి ఇకపోతే నేను మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లీడ్ ఫిమేల్ లీడ్ ఆ ఆప్షన్ నేను ఫస్ట్ ముమైద్ ఖాన్కి వెళ్ళడం జరిగింది నాకు ఎందుకు ముమైద్ ఖాన్ అయితే బాగుంటుంది అనిపించింది ముమైద్ ఖాన్ ఓకే నెక్స్ట్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే దానికి నూతన్ నాయుడు ఓకే లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ ఓకే ఇమీడియట్గా అంటే ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరు స్టోరీ వినగానే ఇమీడియట్గా బాగుంది విల్ డూ ఇదే ఆన్సర్ సో అట్లా అవన్నీ ఇవన్నీ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మిగతా అవన్నీ కూడా నేను అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలో ఒక డీన్ ఉంటారు ఒక ఆయన భూషణ్ గారు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ జీరో అని చెప్తారు కదా ప్రొఫెసర్ ఆయన దీంట్లో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన మీకు టీజర్లో ఉంటారు ఆయన సో తర్వాత ప్రీతి నిగమ్ గారు వెరీ పాపులర్ ఆర్టిస్ట్ సీరియల్స్ సీరియల్స్ చేస్తుంటారు సో ఆవిడ ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు డిజైన్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ దానికి యాప్ట్ అయిన వాళ్ళనే తీసుకున్నా వాళ్ళు కూడా రావటం స్టోరీ మొత్తం వినడం దానికి వాళ్ళు ఏం చేయాలో చేయడం వెళ్ళిపోవడం అంతే దట్స్ ఇట్ హోల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక టెన్ డేస్ మోస్ట్లీ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు హెల్లో కనుక రూమ్స్ అయిపోతే లైక్ డెవిల్స్ ఈవిల్స్ అనేవి ఎర్త్ పైకి వస్తాయి నడుస్తాయి అని ఏదో ఉంది అంటే నాకు అది అర్థమైంది ఆ లైన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అక్కడ ఏదో కీ పాయింట్ ఏదో కొడుతుంది నాకు ఏంటి అది అది సినిమా చూడాలండి పక్క ఆ లైన్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి పోనీ ఇంకొక లైన్ గురించి అడుగుతా అదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు బట్ ఈ విల్ సెడ్యూస్ అని ఏదో ఉంది ఆ లైన్ ఒకసారి చెప్పి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆ కొటేషన్స్ ఏంటంటే మీరు చూడగానే మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే షార్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో దానికి సింకే ఉంటది ఇప్పుడు టీజర్ లో మనం ఆ కొటేషన్ రాగానే నా లగ్గి పడుతుంది నోటీస్ సో నెక్స్ట్ కొటేషన్ మీరు ఏం చెప్పారో దాని తర్వాత నేను వెళ్ళి కోడకి వెళ్ళి పడతా సో ఆ కొటేషన్స్ అనేవి టీజర్కి యాప్ట్గా ఉంటాయి మీరు ఆ టీజర్లోకి వచ్చిన షార్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో కొటేషన్ అయిపోగానే వచ్చే నెక్స్ట్ షార్ట్కి దానికి సింక్ ఉంటుంది ప్రాపర్ వేలో ఆ కొటేషన్ మీనింగ్ ఎందుకు పెట్టాం అనేది మీరు మూవీ చూడాల్సిందే ఓకే ఎక్కువ ఏం రివీల్ చేయరు యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య హారర్ కామెడీ హారర్స్ ఉన్నారు బాగా హిట్ అవుతున్నాయి సో మీరు ఇది బేస్ చేసుకొని స్టోరీని రాశారా లేకపోతే అదేం లేదండి అంటే బేసికలీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం హారర్ ఫిల్మ్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో చిన్నప్పటి నుంచి దయ్యాల సినిమా మీద భయంకరమైన ఫోకస్ ఉంది అండ్ హారర్ హారర్ స్టోరీస్ ని బాగా నిరేట్ చేసేవాడిని అంటే నా సర్కిల్లో కానీ నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ ఇ
నా పాయింట్ ఏంటంటే డెవిల్ అంటే హారర్ ఫిలిమ్స్లో స్పెషల్లీ దిగ్గం ఎప్పుడు కూడా చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి అది ఎప్పుడు హై లెవెల్లో ఉండాలి దాన్ని మనం డౌన్ చేసి కామెడీ చేయడం స్టార్ట్ చేసామంటే మనకు వ్యాల్యూ పోతుంది దిగ్గం అంటే భయం పోతుంది బేసికల్లీ ఎందుకు భయపడాలి దయ్యం అంటే మరి కథ అదే కదా దయ్యాల సినిమాలు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు హీరో ఎవరు దయ్యమే సో అందుకని దయ్యం కరెక్ట్గా ఉండాలని అంట సో మీ సినిమాలో లైక్ హారర్తో పాటు మరి కామెడీ కూడా ఉందా కామెడీ ఈజ్ దేర్ కామెడీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఆ కామెడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే సీరియస్గా సీన్ నడుస్తూ ఉంటుంది మీరు నవ్వుతారు అంతే అక్కడ ఎవరు నవ్వరు ఓకే సినిమాలో కామెడీ అలా నడుస్తుంటుంది ఒక యాక్ట్ లాగా నడుస్తుంటుంది వీల్ ఫీల్ ఇట్ సో నైస్ అండ్ కమింగ్ టు లొకేషన్స్ బంగ్లాదేశ్ అన్నారు బట్ ఈ హారర్ ఎక్కడ ఏ లొకేషన్స్ లో చేశారు నైట్ వి కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏ లొకేషన్స్ అది నేను కోల్కటా నుంచి మన బంగ్లాదేశ్ మధ్యలో మధ్యలో ఒక వెరీ లూప్ లైన్స్ అనమాట అక్కడ కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మిగతావన్నీ హైదరాబాద్లో షామీర్పేట్ అవుట్ స్కర్ట్స్లో తీసాను అది అన్ని నైట్సే కంప్లీట్గా సో మిగతావి యూఎస్లో కొంతమంది అంటుంటారు లైక్ దయ్యాల సినిమాలు లేకపోతే ఏమైనా సాడ్ ఎండింగ్ ఉన్న సినిమాలు చేస్తే వాటి ఇంపాక్ట్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది అని అంటారు సో మీకు ఎప్పుడైనా ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అలాంటిది ఏదైనా అనిపించిందా పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ లాంటివి సంథింగ్ పర్సనల్గా నాకు టూ టైమ్స్ అనిపించిందండి ఒకసారి ఏంటంటే ఈ ఫిల్మ్ క్లైమాక్స్ చేస్తున్నప్పుడు పైన పైన ఎవరు అంటే ఒక ఓల్డ్ ఒక హౌస్ ఉందనమాట ఒక మ్యాన్షన్ లాంటి హౌస్ ఉంది దాంట్లో నైట్ టైం షూట్ చేస్తున్నాం నాకు డెవిలికి సిక్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది సంథింగ్ ఎల్స్ నేను ఒక గోడకి వెళ్ళి పడిన తర్వాత నేను ఒక షార్ట్ గ్యాప్లో ఇలా పైన చూస్తూ ఉంటే ఎవరో పైన నుంచి నన్ను చూస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది ఫస్ట్ నేను అనుకున్నాను ఏదో చీకటి కదా మనకు తెలియట్లేదు లేదు అనుకున్నా మళ్ళీ చూసా గ్యాప్ తర్వాత సో మళ్ళీ సేమ్ ఎవరో నన్ను వాచ్ చేస్తున్నారు డౌట్ వచ్చింది తర్వాత బ్యాకప్ చెప్పాం చెప్పిన తర్వాత నేను బయటకు వస్తాను నా పక్కన నా మేనేజర్ అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎవరో ఉన్నారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరో చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుందంటే లేదు సార్ మాకు కూడా సేమ్ ఫీల్ అయ్యాం అన్నారు ఓకే రైట్ అక్కడ నుంచి ఆ రోజు లాస్ట్ షూట్ అనమాట షూ షూట్ అయిపోయింది బ్యాకప్ చెప్పి డైట్ బయటకు వచ్చేస్తాను అంటే ఆ పక్కన ఉన్న ఏరియాలో ఉన్న ఒక వాచ్మెన్ ఉంటారు ఒక అతను బయట తిరుగుతూ ఉంటారు అతను ఆయనతో ఏదో మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతుంటే ఆయన అన్నాడు సినిమా షూటింగ్ అయిపోయింది అన్నాడు అయిపోయింది ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారంటే ఇలా తీస్తున్నాం అని చెప్పాను అని అడిగానప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఏదో తేడా కనిపిస్తుంది ఏంటి నిజమా కదా అంటే నిజమేనండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఏదో తిరుగుతుందని ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు మ్యా మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఒక వన్ తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు బయట తిరగరు మామూలుగా అయితే బట్ మీరు షూట్ కాబట్టి వచ్చి ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఫైన్ అండి మ్యాక్సిమం నా సెషన్ అయితే కనుక ఇటు పక్క రాకండి సార్ నైట్స్ మంచిది కాదని చెప్పాడు ఓకే అండి ఓకే అదొకసారి ఇంకొకసారి ఇప్పుడు నేను కార్లో ఒక్కడిని డ్రైవ్ చేస్తున్నా షూటింగ్ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తా ఉంటే నా బ్యాక్ సీట్లో ఎవరు ఉన్నారని నా ఫీలింగ్ సో రెండు మూడు సార్లు చూసుకున్నా రన్నింగ్లో ముందు మనం ఇప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ అవుట్ బ్యాక్ తిరగకూడదు కదా మామూలుగా తిరిగి చూసా ఎవరు ఎవరు కనిపించట్లేదు బట్ ఎవరో కూర్చొని ఫీలింగ్ ఉంది అండ్ ఇంకోసారి అయితే ఈ షూటింగ్ టైంలోనే నేను కార్ రన్నింగ్లో ఉండగానే కార్ వెయిట్ పెరిగింది ఎవరో ఎక్కినట్టుగా సడన్గా ఇవి చెప్తే ఎవరు నమ్మరు బయట సో నేను కూడా ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు ఫస్ట్ టైం మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా మీ లైఫ్లో మీరు చాలాసార్లు చూసి లేకపోతే భయపడ్డ హారర్ మూవీ ఏదైనా ఉందా మీ చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పుడు వరకు చిన్నప్పుడు అయితే ఈవిల్ డెడ్ ఈవిల్ డెడ్ బాగా నచ్చింది అప్పట్లో తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ రాత్రి రేవతి హీరోయిన్ సో ఆ ఫిలిమ్లో ఒక ఫస్ట్ సీన్ ఉంటుంది ఒకటి రేవతి వచ్చి బస్సు ఆగి బస్సు దిగిన తర్వాత సిటీ మొత్తం అసలు ఎవరు ఉంటారు గ్రామంలో సారీ సిటీ కాదు ఒక చిన్న విలేజ్ అది విలేజ్లో ఎవరు ఉండరు ఇప్పుడు పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళి అన్ని డోర్లు లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఊరు ఊరు మొత్తం సైలెన్స్ అసలు ఎవరు లేరు అసలు థాట్ అంత భయంకరంగా ఉంచండి సో అది నా చిన్నప్పుడు సో రాత్రి సినిమా బాగా ఇంపాక్ట్ తర్వాత ఆర్జీవీస్ దయ్యం దయ్యం అనే సినిమాలో భయం కాదు కానీ ఓపెనింగ్ ఎపిసోడ్స్ చాలా బాగుంటాయి కొన్ని కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి బిగినింగ్లో అవి ఒకటి బాగా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది నెక్స్ట్ ఆర్జీవీస్ భూత్ తెలుగులో పన్నెండు అంత వస్తుంది సినిమా అజయ్ దేవగా అండ్ ఊర్మిళ అదొకటి బాగా నచ్చింది అండ్ కాంచన కాంచన అంటే అది త్రీ కాదు ఫస్ట్ మామూలు కాంచన ఫస్ట్ టైం వచ్చింది యా యా నచ్చింది బాగా మీరు చిన్నప్పటి నుండి అంటే మీరు మ్యూజిక్ అంటే మీకు ఇష్టం అని అర్థమవుతుంది అంటే మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ నేను
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నేను అంత బిజీగా లేను అంటే సినిమాలు చేస్తున్నాను కానీ అవన్నీ అంత సక్సెస్ అవ్వట్లే అంత మార్కెట్లోకి దూసుకుని వెళ్ళిపోయి సాంగ్స్ బాగా క్లిక్ అయిపోయి అలాంటివి అయితే లేవు ఎందుకు లేవు అంటే ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అవ్వాలి ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ఒకప్పుడు మనకి సినిమా హిట్ అవ్వకపోయినా ఆడియో ఫస్ట్ బాగుంటే చాలా బాగుండేది నాకు తెలిసి ఆరెంజ్ అనే సినిమా వరకు ఆరెంజ్ ఆడియో బ్లాక్ బాస్ట్ హిట్ ఇప్పటికి పాటలు వింటాం మనం సో అలా ఇప్పుడు లేదు అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎట్లా అయిపోయింది అంటే సినిమా చిన్న సినిమాలకి నేను చెప్పేది చిన్న సినిమాలకి సినిమా హిట్ అయ్యి రిజల్ట్ బాగుంటేనే పాటలు ఎవరైనా బయట వింటారు ఆ చిన్న సినిమాలకి మీరు బిఫోర్ మీరు ఆడియో రిలీజ్ చేస్తారు అన్ని ఫంక్షన్స్ చేస్తారు కదా ఎవరు పట్టించుకోవట్లే పాటలు సో నేను అంటే నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ పాటలు చేశానని చెప్పను కానీ నేను మంచి క్వాలిటీ సాంగ్స్ చేశాను నా సినిమాలకి అనుకున్నంత రీచ్ అయితే దొరకలేదు నాకు సో ఎక్కడో కొంచెం మా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉండేది మైండ్లో ఇదే టైంలో వచ్చి అడగడంతో సరే ఒక స్టెప్ తీసుకుందామా అని నేను చాలా ఆలోచించా ఈ స్టెప్ తీసుకోవడానికి కూడా బట్ ఓకే అనుకున్నా బట్ స్టోరీస్ వచ్చి చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది నాకు సో నాకు కథలు కొన్ని నచ్చలేదు సో ఇప్పుడు ఆ కథలతో లాంచ్ అంటే రెగ్యులర్ స్టోరీ అంటే నన్ను హీరోయిన్ చేద్దామనే కథలు ఏవి నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కదే హీరో నువ్వు పక్కన ఎక్కడ ఉంటావు అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేసేవాడిని ఏమో సో అలా ఎవరు చెప్పకపోవడంతో నేను ఆ స్టెప్ తీసుకోలేదు తర్వాత తర్వాత ఇంక నేనే ఒక స్టోరీ డిజైన్ చేసుకుని ఈ స్టోరీయే హీరో ఉండాలి మనం ఎక్కడో ఉండాలి ఓకే నో ప్రాబ్లం కానీ కథ అనేది బాగుండాలి సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా ఎవరు పెడతా వాళ్ళు హీరో లేకపోతే వాళ్ళకి చిరాక్ వస్తుంది కదండి తిడతారు డెఫినెట్గా సో నేను చూస్తుంటే చాలాసార్లు యూట్యూబ్లో కింద కమెంట్స్ పెడతా ఉంటారు ప్రతి ఒక్క వీడి హీరో ఎంటర్ బాబు అని పాపం వాళ్ళకి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది అంటే ఎంతమంది హీరోలు అయిపోతారని ఫీలింగ్ సో అట్లా నేను అవ్వట్లే నేను ఓన్లీ ఒక మంచి స్టోరీ చూపిద్దామని డిసైడ్ అయ్యా సో స్టోరీ నమ్ముకున్నా స్టోరీ మీద రన్ అవుతున్నా అండ్ డైరెక్షన్ అంటారా ఇంకా స్టోరీ రాసుకుని స్క్రీన్ ప్లే అంతా అయిపోయింది డైరెక్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాయి మ్యూజిక్ కలిపి నేనే చేస్తా నేనే యాక్ట్ చేస్తున్నాను ఇన్ని చేసినప్పుడు ఇంకా డైరెక్షన్ మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాను అనుకోండి వాళ్ళ విజన్ మళ్ళీ వేరే ఉంటుంది నా విజన్ వేరే ఉంటుంది రెండు మళ్ళీ క్రాస్ కొడతాయి సో డైరెక్షన్ నేనే చేశాను సో ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కూడా చేసేసారు ఇప్పుడు మీకు యాక్టింగ్ పట్ల ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మ్యూజిక్ పట్ల అంటే మ్యూజిక్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడగడం కూడా తప్పు బట్ మీ ఫీలింగ్ మ్యూజిక్ పట్ల యాక్టింగ్ పట్ల ఏంటి ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఉందంటే ఒకవేళ ఈ సినిమా హిట్ అయితే హెజాన సినిమా సేమ్ ఇలా వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంది నాకు యాస్టీస్గా స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం ఎవరితే బాగుంది యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మనకి ఏం కావాలో క్లారిటీ ఉంటుంది డెఫినెట్గా నేను డైరెక్షన్ అనుకోండి నన్ను హీరోగా ఎక్కువ పుష్ చేసుకోను అసలు నేను నేను ఓన్లీ స్టోరీ మీద ఫుల్ ఫోకస్ చేస్తా బికాస్ నేను ఆల్రెడీ టెక్నీషియన్ కాబట్టి నాకు టెక్నికల్గా ఎక్కువ మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మ్యూజిక్ బాగా చేసుకోవాలనిపిస్తుంది డైరెక్షన్ బాగా చేయాలనిపిస్తుంది యాక్టింగ్ హీరో అంటారా నా ప్లేస్లో ఎవరున్నా ఓకే నేనే ఉండాలని ఏం లేదు నేనుంటే నా క్రాఫ్ట్స్ అని నావే కాబట్టి నేను ఉంటే సరిపోద్ది అంతే దట్స్ ఇట్ ఎప్పుడైనా గుర్తింపు రాలేదు అని చెప్పి బాధపడ్డారా చాలాసార్లు బాధపడ్డా ఇప్పుడు ఫీల్ అయ్యానంటే నేను కొన్ని సినిమాలు అయితే నీకు పేర్లు చెప్పాను కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం కంప్లీట్ లైవ్ వాడేవాడిని అంటే ఇప్పుడు షహనే కావాలనుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ సీన్కి అసలు అంత అవసరం లేదు అయినా సరే దాన్ని తెప్పించి నేను మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి అవన్నీ చేసి రీరికార్డింగ్ ఎంత బాగా చేసాను కదా ఎంత బాగుంటుందో జనాల్లోకి వెళ్తే అనే ఫీలింగ్ వచ్చేది కానీ ఆ సినిమా నార్మల్గా రిలీజ్ అయిపోవడం ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం స్టోరీలో వాల్యూ లేకపోవడం ఫ్లాప్ దీనివల్ల నాకు రెండు మూడు సార్లు అనిపించింది ఏం మనం వర్క్ చేస్తున్నట్టు నా క్రాఫ్ట్ నేను బాగానే చేస్తున్నాను కదా ఎందుకు రీచ్ అవ్వట్లేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ నిజంగా ఉండేది అది కాకుండా ఇప్పుడు ఒక మీకు బయట కూడా మీకు ఇప్పుడు ఎఫ్ఎమ్స్లో వాటిలో వీటిలో సాంగ్స్ ప్లే అవ్వాలన్నా సరే వాళ్ళు ఫోకస్ చేసేది ఓన్లీ హిట్సే అది కాకుండా మళ్ళీ పెద్ద సినిమాలే సో పెద్ద హీరో సినిమాలు లేదంటే హిట్ అయిన సినిమా సాంగ్స్ని వాళ్ళు ప్లే చేస్తారు చిన్న సినిమాలకి మీరు మీరు ఎంత బాగా వర్క్ చేయండి మీ నంబర్ నా సినిమా అని కాదు కానీ ఎన్నో చిన్న సినిమాలకి సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి పాప ఆడియన్స్ బాగా వింటారు నేను నేను చూశానండి ఆడియన్స్ యూట్యూబ్లో ఒక సాంగ్ పెడితే ఒక చిన్న సినిమా ఏదో పాట ఏమాత్రం బాగున్నా సరే కింద కమెంట్స్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది బోల్డ్ మంది వింటారు పాటలు కానీ అవి వీళ్ళు ప్లే చేయరు దానికి ఎవరు రూల్స్ ఉంటాయి పాపం వాళ్ళకు కూడా రూల్స్ ఏవో ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏవో ఒక పైనుంచి ఇలా ఇలా ఈ ఫిలిమ్స్ చేయాలి ఇట్లా ఫాలోయింగ్ ఉండాలి లేదంటే ఈ
కీబోర్డ్ ప్లేయింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అయిపోయిన సినిమా పాటలన్నీ వాయి ప్లే చేస్తూ ఉండేవాడిని తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ టైంలో అట్లా ఏంటంటే కాలేజీల్లో ప్లే చేయడం తర్వాత ఏమైనా యూత్ ఫెస్టివల్స్లో ప్లే చేయడం తర్వాత దాంట్లో నుంచి క్రియేటివిటీ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా మైమ్ షో ఉంది అనుకోండి దానికి మ్యూజిక్ మాటలు ఉండవు కదా మైమ్ షోకి ఆన్ స్పాట్లో వాయించేవాడిని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కీబోర్డ్తో అలా చాలామంది క్లిక్ అయ్యేది అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో బోల్ షోలు చేశాను తర్వాత నా ఎంబీఏలో చాలా ఈవెంట్స్ చేశాను తర్వాత వచ్చాను ఒక బ్యాండ్ ఫామ్ చేస్తాం వైజాగ్లో మేము సో అక్కడ పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళని తర్వాత ఎక్కువ ఇళ్ళరాజా సాంగ్స్ ప్లే చేసేవాడిని వీటిలోంచి ట్యూన్స్ చేసేవాడిని ఓన్గా కంపోజింగ్ కూడా సో ఫస్ట్ సా పాటలు పాడడం తర్వాత కీబోర్డ్ ప్లే చేయడం తర్వాత సినిమా పాటలు ప్లే చేయడం తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్లే చేయడం లైవ్లో తర్వాత ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఓన్గా ట్యూన్స్ కంపోజ్ చేయడం తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి చాలా సీరియస్లీ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు రీసెంట్గా తను చెన్నైలో లీడియన్ నాదస్వరం అని తను పియానో ప్లే చేస్తాడు అది చూసిన తర్వాత అనిపించింది అసలు ఆ అబ్బాయి సెవెన్ ఇయర్స్ సారీ ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అంతా ఉంటాయి ఆ పిల్లడికి అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లేయింగ్ అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఇంత ఏజ్ వచ్చింది అసలు ఏం పీకే మనం అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అలా నిజంగా నిజంగా టాలెంట్ని మనం మనం టాలెంటెడ్ అని చెప్పుకోవాలంటే దానికి కావాల్సిన టాలెంట్ చాలా ఉండాలి నాకు అంత లేదు కానీ బట్ ఒక విజన్ అయితే ఉంది దాన్ని బట్టి చేసుకుంటూ వెళ్తాను ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది స్టార్స్ వస్తున్నారు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళకంటే ఒక స్టార్డమ్ వచ్చేసింది సో మీరు ఎప్పుడైనా వీళ్ళతో నేను లైక్ ఏనో వీళ్ళతో ఈక్వల్గా ఉండగలుగుతానా అన్న థాట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అంటే వీళ్ళ పోటీ స్టార్డమ్ స్టార్డమ్కి ఆర్టిస్ట్లు ఆర్టిస్ట్లకి నిలబడతాను అని చెప్పేసి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లైక్ ఈ విషయానికి వస్తే చాలా మంది పాతలో లైక్ యూనో మణి శర్మ గారు వీళ్ళంతా సూపర్ మ్యూజిక్ ఇస్తారు కొన్ని రోజులైతే మళ్ళీ బ్రేక్ వస్తుంది మళ్ళీ ఒక సినిమా వస్తుంది మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తారు కదా సో ఎందుకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మెల్లమెల్లగా కనిపించకుండా పోతారు నిజంగా చెప్తున్నాను అప్పుడు ఉన్న మ్యూజిక్ ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఉన్న మ్యూజిక్ ఫ్యూచర్లో ఉండదని అంటూ ఉంటాం మంచి క్వశ్చన్ అండి మీ నంబర్ బయట మీరు వెళ్ళి మైక్ పట్టుకుని వెళ్ళి కాలేజీలకు కానీ లేదంటే హాస్టల్స్ కానీ కామన్ పీపుల్ కానీ బస్ స్టాండ్లో కానీ మైక్ పట్టుకెళ్ళి మీకు ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త పాటల్లో ఏ పాట ఇష్టం అడిగితే ఒక ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఫార్టీ ప్లస్ వాళ్ళు కానీ అసలు ఏం చెప్పలేరు చెప్పలేరు మహా అయితే ఒక థర్టీ ప్లస్ నుంచి మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే చెప్పే పాట అంటే ఇంకేం ఇంకేం కావాలి కానీ రీసెంట్గా చాలా పాపులర్ అయింది ఈ పాట పిల్లారా అనే సాంగ్ కానీ ఇవి చెప్తారు ఏమో అంటే వన్ ఆర్ టూ సాంగ్స్ టిప్స్ మీద ఉన్నాయి ఇవి పక్కన పెడితే మిగతా అందరూ కూడా ఒకటే చెప్తారు నైంటీస్లో సాంగ్స్ ఇళయరాజా పాటలు ఎంఎం కేరువాణి గారి సాంగ్స్ మణిశర్మ గారి సాంగ్స్ హారిసేర సాంగ్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు ఉన్న పాటలన్నీ చెప్పొచ్చేమో కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న పాటలు అంతమంది కనిపెట్టేసి పలానా సాంగ్ని ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా మంది ఇంట్రాక్ట్ అయ్యా ఆడియన్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు సరైన సాంగ్స్ లేవబ్బా సరిగ్గా సాంగ్ అర్థం కావట్లేదు ఏం పాట వస్తుంది సరిగ్గా పాటే అర్థం కాదు గోల్ ఎక్కువైపోయింది అని ఇంతమంది చెప్పారు నా దగ్గర సో ఆడియన్స్కి ఎప్పుడు అలాంటి మంచి పాటలు తీసుకుందామని వాళ్ళు దే ఆర్ రెడీ మంచి పాటలు కానీ మంచి సినిమాలు కానీ ఆడియన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారండి కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా డైరెక్టర్స్కి వాళ్ళకి సినిమాకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకు ఉన్న టేస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక డైరెక్టర్కి ఏ టేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టేస్ట్ ప్రకారమే అన్నీ బయటకు వస్తాయి అది మంచి అవ్వచ్చు చెడ్డ అవ్వచ్చు అది హిట్ అవ్వచ్చు పట్ట అవ్వచ్చు సో ఒక డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తి నాకు ఇలా నాకు ఈ చూన్ కావాలంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ చూనే ఇవ్వాలి సో అలాంటి మూవీస్ ఏమైనా ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఏ ఏ మూవీ ఆల్బమ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు మరి నేను పిల్లరా సాంగ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాను విపరీత రిపీట్ మోడ్లో అయిన సాంగ్ అదొకటి తర్వాత వివేక్ సాగర్స్ మ్యూజిక్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తా రీసెంట్ టైమ్స్లో సమ్మోహనం పాటలు విన్నా బాగా వెరీ గుడ్ సాంగ్స్ అదే అన్న అదే అంటే ఏంటంటే కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే మీరు ఏదైనా మాకు ఇచ్చేయని తీసుకుంటామని చెప్తారు సో అప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నిజంగా స్టఫ్ ఉంటే మంచి పాటలు బయటకు వస్తాయి అప్పుడు బ్లేమ్ చేయాల్సిన డైరెక్టర్స్ అని కాదు వీళ్ళని బ్లేమ్ చేయాలి బాగాలేకపోతే పాటలు ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ ఉన్నారు మీరు నా మీద ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు మొన్న
అప్పుడు కనుక మనం ఫెయిల్ అయ్యాం అంటే కనుక అది కంప్లీట్ నా మిస్టేక్ సో మీరు అలా అయితే ఫెయిల్ అవ్వలేదు కదా నేనైతే ఫెయిల్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు దాకా నా నా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇప్పుడు నేను ఫెయిల్ అవ్వలేదు మేబి అక్కడ ఉన్న ఆంబియన్స్ సిచువేషన్ సిచువేషన్ స్క్రిప్ట్ ఆ సినిమాకి తగ్గట్టుగా డైరెక్టర్ స్టేజ్ట్ ఇవన్నీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఒక పాట పాడతారా ఇబ్బంది పెట్టకపోతే ఏ పాట కావాలి మిస్టర్ ఏదైనా లేదు మీరు అడగండి నువ్వే నా శ్వాస ఓకే ఇక్కడ ఈ పాట పాడే ముందు ఒక మీకు పాయింట్ చెప్తా మంచి సాంగ్ అడిగారు కిరవణి గారి కంపోజిషన్ అది కదా ఒకరికొకరు యా ఒకరికొకరు చాలా మంది బయట మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది అంటారు ఓకే మ్యూజిక్ బాగుంది అంటే ఏంటి మీనింగ్ అసలు లిరిక్స్ బాగున్నాయి లేదా ఫీల్ బాగుంది కదా ఇది మీరు ఒప్పుకున్నారు మరి చూన్ ఎవరు చేస్తున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దానికి సరిగ్గా పేరు రావట్లేదే అందుకనే చూన్ అందుకనే చూడండి రేడియోస్లో పాత రేడియోలు ఉంటాయి కదా మనకి ఇప్పుడు కీరవాణి స్వరపరిచిన అని చెప్తారు క్లియర్ కట్గా స్వరపరిచిన అంటే అసలు ట్యూన్ అసలు ట్యూన్ లేకపోతే అసలు లిరిక్ ఎవరు రాయలేరు కదా కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు లిరిక్స్ రాసిన తర్వాత పాట ట్యూన్ చేస్తారు లిరిక్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే బిగినింగ్ అసలు ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వే నా శ్వాస సాంగ్ ఉంది కదా నాకు ఎలా అలవాటు అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేను ట్యూన్ అంట ఇప్పుడు పిల్లారా సాంగ్ కూడా అసలు నేను ఇంతవరకు అసలు నేను లిరిక్స్ చెప్పలేను నేను అయితే మీరు అడగండి నేను పాడలే లిరిక్స్ కూడా పాడలేదు యాక్చువల్లీ ఆ సాంగ్ కూడా ఆలోచనలకు వస్తే ఫస్ట్ ఆ ట్యూన్ టెన్ టెన్ సమ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి మ్యూజిక్ అంటే ఏంటంటే ఎకౌస్టిక్ గిటార్తో ఫస్ట్ సాంగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే స్టమ్మింగ్ తోటి ఆ సాంగ్ పైన ట్యూన్ వస్తుంది నేనంటే నేనంటే ట్యూన్ గురించి చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇది ట్యూన్ ఇలా పడితే మీకు బాగుందా అక్షరాలు కావాలి అక్షరాలు కావాలి అదే అంటున్నా సో అందుకనే లిరిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లిరిక్ పడిన తర్వాత మళ్ళీ సింగర్ కూడా బాగా పాడాలి సింగర్ పడిన తర్వాత మళ్ళీ బీజియమ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ మ్యూజిక్ అంతా దానికి సెట్ అవ్వాలి అప్పుడు సాంగ్ బయటకు వస్తుంది సో మామూలుగా అందరూ ఎట్లా అంటారు అంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుందంటారు అంటే మరి ట్యూన్ ట్యూన్ బాగాలేదా అంటే ఎవరు తెలియదు ఇప్పుడు లిరిక్ లేకుండా ట్యూన్ పాడాను అనుకోండి మీకు అర్థం కాదు కానీ అవును ట్యూన్ లేకపోతే లిరిక్ అర్థమే కాదు అంటే నాకు తెలిసి లైఫ్ లేదు ఇంకా ట్యూన్ లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద క్లారిటీ సీరియస్లీ ఐ మీన్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా మీరు అడుగు పెట్టారంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్కి మీరు పోటీ ఇస్తున్నట్టే పోటీ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళతో పాటు రేస్ లో మెల్లగా స్టార్ట్ చేసినట్టే కదా సీనియర్స్ డైరెక్టర్ సీనియర్ వర్క్అట్ అయితే నేను కూడా ఒక డైరెక్షన్ చేసి చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రెసెంట్ ఉన్న ఈ జనరేషన్ లో ఉన్న డైరెక్టర్స్ లో మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఎవరు అండ్ ఎందుకు ఈ జనరేషన్ లో అంటే ఎప్పటి నుంచి చెప్పదు ఇయర్స్ చెప్పండి నాకు ఆ మేబీ లైక్ పూరి సార్ త్రివిక్రమ్ కాదు ఇయర్స్ చెప్పండి ఇయర్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు 2019 వరకు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే 2000 2006 లేకపోతే 2003 ఓకే ఎందుకంటే నేను అప్పుడు నుండి సినిమాలు చూస్తాను టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా నాకు కొంతమంది ఇష్టం ఉన్నారు ఒకరు చెప్పాలో అంతమంది పేర్లు చెప్పచ్చా మీ మనసుకి నచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు క్లారిటీ గౌతమ్ మాధవ్ మీనన్ అని గౌతమ్ మీనన్ అంటారు అతని ఇష్టం నాకు ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోటోగ్రఫీ బాగుంటుంది సాంగ్స్ బాగుంటాయి తర్వాత చాలా ఒక సెన్సిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సినిమాలో డీసెంట్గా చూపిస్తారు అండ్ ఆయన హ్యాండిల్ చేసే లవ్ స్టోరీస్ బాగా ఇష్టం నాకు సో గౌతమ్ మేనన్ అంటే అతని ఫిల్మ్ అనగానే కొంచెం నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి చూస్తాం మూవీ సినిమా నాకు అడగాలని ఉంది పూరి జగన్నాథ్ సార్ ఇష్టం ఆయన మూవీస్ ఏవి పర్టికులర్గా బాగా ఇష్టం ఆయన నాకు మూవీస్ కంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూలు చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన బయట మారే మాటలు చాలా ఇష్టం ఆయన ఫిలాసఫీ చాలా ఇష్టం ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇష్టం ఆయన స్మైలింగ్ ఫేస్ చాలా ఇష్టం సినిమాలు ఓకే సినిమాలు బాగుంటాయి నాకు కానీ సినిమాల కంటే ఆయన నాకు బాగా ఇష్టం ఆయన స్ట్రాటజీ పోకిరి ఇష్టం బాగా రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారి సినిమాల్లో మర్యాదల మన సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అన్ని బాగుంటాయి నాకు పర్సనల్ చెప్తున్నా అంటే రీజన్ పర్టికులర్ గా రీజన్ ఏంటంటే మర్యాదల మన అనే సినిమా మళ్ళీ స్టోరీ స్టోరీ పవర్ఫుల్ అంటే అక్కడ స్క్రీన్ ప్లే కంటెంట్ బాగుంది హీరో ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు అంటే హీరోని ఎవరిని పెట్టినా సరే ఆయన సినిమా బాగా తీయగా అలానే ఈగ సినిమా కూడా ఉంది కానీ ఈగలో ఆల్రెడీ నాని అనే ఒక స్టార్ కొంచెం స్టార్ వాల్యూ ఉంది సో ఈ సునీల్ అనే ఆయన్ని పెట్టి అతనితో ఆ సినిమాని ఎక్కడో ఒక ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టోరీస్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫిల్మ్
నువ్వు నాకు నచ్చు యాజ్ అ డైలాగ్ రైటర్ నువ్వే నువ్వే సో గుడ్ ఫిలం త్రివిక్రమ్ గారు కూడా మాట్లాడుతుంటే వినడం ఇష్టం కొద్దిగా పాత డైరెక్టర్స్ రేలంగి నరసింహారావు గారి సినిమాలు చూస్తారా చూస్తాను ఆయనలో మీకు నచ్చిన మూవీస్ ఏంటి అమలు అంటే ఎక్కువ మూవీస్ ఆయన చూడలేదు కానీ నేను వన్ ఆర్ టూ ఫిలిమ్స్ చూశాను నాకు నేమ్స్గా గుర్తు రావట్లే బట్ తెలుసు ఆయన రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాల్లో రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాల్లో పెళ్లి సందడి అనే సినిమా ఇష్టం ఈవెన్ నేను యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు అడిగానంటే ప్రజెంట్ యూత్ని బేస్ చేసుకుని సినిమాలు వస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అవన్నీ వచ్చేవి సో యూత్ ని బేస్ చేసుకుని వస్తున్న సినిమాలు కాబట్టి ఇవి కమర్షియల్ గా వెళ్ళిపోతున్నాయి దీనిపైన మీ స్పందన ఏంటి నాకు తెలిసి అండి సినిమా అసలు కమర్షియల్ అనే వర్డ్ నేనేమంటానంటే డబ్బులు పెట్టుకుని మనం వెళ్తున్నాం సినిమాకి ప్రతి సినిమా కమర్షియలే ఇది ఒక ఇది ఒక డైలాగ్ అందరూ వాడేస్తున్నారు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి ఏంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే అంటే కొంచెం ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్లు ఇవన్నీనా అవన్నీ కూడా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు సినిమా బాగుండి నువ్వు అసలు కథ ఏం ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నావు ఆరిజన్ కథ ఏంటి దేంతో మొదలైంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది దాని మీద క్లారిటీకి తీసుకెళ్ళగలిగితే ఆడియన్స్ కూర్చున్న వాళ్ళు పక్క దాన్ని చూస్తారు దాంట్లో ఫైట్ లేకపోయినా లిప్ లాక్ లేకపోయినా రొమాంటిక్ సీన్ లేకపోయినా సినిమాలు ఆడతాయి సినిమాలో దమ్ము ఉంటాయి అండ్ కమర్షియల్ అంటారా మనం బుక్ మెషోలో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాం అండి టికెట్ కాస్ట్ ఎంత ఒక మల్టీప్లెక్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్లస్ ఛార్జెస్ పే ట్యాక్స్ వేసుకోండి వెళ్తాం అక్కడి నుంచి మనకు బాప్ కానీ లోపల కూర్చుంటాం మన ఎక్స్పెన్సెస్ మన ట్రావెలింగ్ మన టైమ్ అన్నీ వెళ్తాం ఇదంతా కమర్షియలే కదా సో రెవెన్యూ మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం జనరేట్ అవుతుంది రెవెన్యూ ఆబ్వియస్లీ సో ప్రతి సినిమా కమర్షియలే నా దృష్టిలో సో దాని కమర్షియల్ సినిమాలని స్పెషల్గా చూస్తారని కమర్షియల్ సినిమా కాకపోతే చూడడం ఏం లేదు ఏ అయితే చిన్న సినిమాలకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కువ రీచ్ ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు పలానా సినిమా వస్తుంది ఇప్పుడు హజానా సినిమా వస్తుందండి అది అంతమందికి తెలియాలంటే నేను చాలా కష్టపడాలి ఇలాంటి ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ త్రూ చూసిన వాళ్ళు ఏమైనా ఈ సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తే నాకు చాలా హ్యాపీ అది అలా కాకుండా ఇప్పుడు పెద్ద సినిమా అనుకోండి స్టార్ డమ్ స్టార్ వాల్యూ ఉంటే అవసరం లేదు ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది సో ఆబ్వియస్గా ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తారు సినిమా కోసం మన లాంటి సినిమాల కోసం వెయిటింగ్ ఉండదు కాకపోతే బాగుందని టాక్ వస్తే వెళ్తారు నిజంగా చిన్న సినిమా అంటే ఎక్కువ పేరు లేని వాళ్ళు లేకపోతే ఎక్కువ హిట్స్ లేని వాళ్ళు అనొచ్చు పెద్ద సినిమా అంటే ఒక స్టార్ హీరో ఉంటే చాలు అందులో లైక్ స్టోరీ ఏమన్నా సరే అది పెద్ద సినిమా అని అంటారు ఇండస్ట్రీలో ప్రజెంట్ ఏంటంటే చిన్న సినిమాలకి థియేటర్స్ దొరకవు అన్న టాక్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది సో మీ సినిమా విషయంలో థియేటర్స్ దొరకవు అన్న థాట్ లేకపోతే ఆ ఆలోచన మీకు వచ్చిందా దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అసలు రాలేదండి థియేటర్స్ దొరకవు అనేది అదొక పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది చాలామందికి తెలియదు ఇన్ డీటెయిల్ అసలు ఏంటి థియేటర్స్ ఎవరిస్తారు ఇస్తే ఎలా ఇస్తారు ఇస్తే మనం ఎలా పే చేసి మనీ పే చేయాలి లేదంటే వాళ్ళు పే చేస్తారా మనం పే చేస్తామా రిటర్న్స్ ఎలా వస్తాయి ఆన్లైన్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అసలు థియేటర్స్ బ్లాకింగ్ ఏంటి ఏంటి ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఇది బయట చాలామందికి పాపం తెలీదు తెలియకుండా ఏమంటారంటే థియేటర్స్ ఇవ్వట్లేదని చెప్పేస్తారు ఇవ్వట్లేదు అనేది కూడా అంటే అలా కంప్లైంట్ ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సో కానీ ఇప్పుడు నాకు కూడా పూర్తి తెలియదు దీని గురించి సో ఈ థియేటర్స్ దొరకట్లేదు ఇవ్వట్లేదు అనే ఈ టాపిక్ని మనం ప్రస్తుతానికి మీట్ చేద్దాం ఎందుకంటే నాకు దీని మీద సరైన నాలెడ్జ్ లేదు ఇంకా సో ఇంకా నా సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు సో నెక్స్ట్ మంత్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో నాకు ఏమైనా రిలీజ్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే కానీ చెప్తాను బట్ అలాంటి సమస్యలు ఏవి రావద్దు అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మీ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారా లేకపోతే మీరేనా మరి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అన్నారా ఎందుకు నీకు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి అన్నారు ఫస్ట్లో అన్నారు చాలా సార్లు అంటే చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి బాగా వెళ్ళిపోవడం ఓకే అండ్ లైక్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినాక మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఇండస్ట్రీ మీ ఫ్రెండ్షిప్ సర్కిల్లో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ నుండి వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇండస్ట్రీని పక్కన పెట్టండి ఆడియన్స్ అండి యా నేను యూట్యూబ్లో ఒక కమెంట్ కూడా చూశానండి దిస్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ట్రైలర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎవర్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ కమెంట్ అదే ఉంటుంది పెద్దగా ఇంత పెద్ద పారాగ్రాఫ్ రాశాడు ఆయన అయితే అదే నేను ఎందుకు హ్యాపీ అయ్యానంటే ఆడియన్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది కొంతమంది ఎవరో నాకు నాకు నచ్చిన ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్ ఒకటి నో డైలాగ్ ఓన్లీ హవర్ దీనిపైన ఒక ఆర్టికల్ ఎవరో
ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను స్టార్ కాదు కదా నేను స్టార్ అనుకోండి వాళ్ళకి స్టోరీ తెలిసిపోయినా సరే వస్తారు నన్ను చూద్దాం వస్తారు నన్ను ఎవరు చూస్తారు ఇప్పుడు మొత్తం చెప్పేస్తే సో అందుకని డైలాగ్ లేకుండా ఓన్లీ మ్యూజిక్ నమ్ముకున్నాం మ్యూజికల్ హారర్ మ్యూజిక్ మీద ఆ షార్ట్స్ మీద టీజర్ కట్ చేయాలి డిసైడ్ కట్ చేసి మ్యూజికల్ హారర్ తినడానికి కూడా చాలా బాగుంది సో లైక్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే ఇది ఏ ఆడియన్స్ కి ఇది మాస్ బి ఆడియన్స్ కి అని అంటూ ఉంటారు సో మీ సినిమా ఏ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేసిందని చెప్పొచ్చు ఈ సినిమా ఒకవేళ తెలుగులో రిలీజ్ అయితే అవుతది ఎలాగో తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మూవీ అర్థం అవుతది నచ్చుతది అసలు ఆ సి బి ఏ అని కానీ అసలు ఏం లేదండి సో కంప్లీట్ గా ఎవరు ఎవరైనా తెలుగు అక్కడ డైలాగ్ ఏం పడుతుందో అర్థమైతే చాలు అంతే వాళ్ళకి అర్థమైన వాళ్ళు కూర్చొని చూస్తే మూవీ చివరి దాకా ఓకే బాగుంది అంటారు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ లో రిలీజ్ చేద్దాం అని ఇప్పుడు తమిళ్ అండ్ మలయాళం కూడా వచ్చినని కలుస్తున్నారు అడుగుతున్నారు అనమాట సో ఒకవేళ వన్ వీక్ లో డీల్ క్లోజ్ అయితే కనుక తమిళ్ మలయాళం కూడా రిలీజ్ చేస్తా స్టేట్ సో ఆడియన్స్ ఒక ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని సినిమాకి వస్తారు సో మీ సినిమా పట్ల ఎలాంటి ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ తో రావాలి అసలు ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవద్దు సరదా గారండి సినిమాకి అంటే హారర్ ఫిల్మ్స్ లో సంథింగ్ ఏదైనా ఒక స్టోరీ బేస్డ్ సినిమాలు చూద్దామా అంటే స్టోరీ కూడా దాంట్లో కనెక్ట్ అయి ఉంది బలంగా అంటే ఒక బలమైన స్ట్రాంగ్ స్టోరీ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ ఉంది దీనికి సపోర్ట్ ఉంది ఈ డెవిల్కి అది ఏంటి చూద్దాం సరదాగా అని అనుకునే వాళ్ళు రావచ్చు తర్వాత మ్యూజిక్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ని బాగా చేద్దాం థియేటర్లో అనుకునే వాళ్ళు రావచ్చు అండ్ కంప్లీట్ మ్యూజికల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే సినిమాలు ఉండబోతున్నాయో మ్యూజిక్ని బాగా లవ్ చేసే వాళ్ళకి హారర్ బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి అందరికీ చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళు బాగా రావచ్చు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు మీ సినిమా చూడాలని చెప్పి అందరికి సినిమా నచ్చాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ